Biricik sevgili Neriman. Sana aşkım anlatılır gibi değil. Bu nedenle anlatamıyorum. <gülüyor> Sevdamı bir dörtlükle anlatmaya çalışacağım. Buranın sokakları dardı. Burada bir Neriman vardır. O ki benim için yardır. Seni sevmeyen Mahmut hıyardır. <gülüyor> Memo ne yapıyorsun yavrum? Bak al şunlardan ye şifa niyetini. Ödev yapıyorum Nine. Aa, ne ödevi? İntikam ödevi. İntikam ödevi mi? O nasıl ödev öyle oğlum? Ya intikam dediysem de şöyle. Böyle hani intikam değil ya. intikam hakkında bir şeyler yazmak. Kompozisyon. Kısacası. Kompozisyon? Bak Nine. Şimdi maçta pozisyonlar vardır. Gol pozisyonu vardır. Tehlikeli pozisyon vardır. Tehlikeli pozisyon ise kompozisyondur. Ben gene anlamadım vallahi bir şey. Nene, sen kompozisyonu geçti. Bana bir kompost hazırlasana be. Hazırlarım tabii. Tabii yavrum. Ama yeter ki sen de iç. Yarın hemen hazırlarım. Neden benim be? Oo, yavrum. Şimdi tabii efendim bana hep e, soruyorlar yani e, çeşitli yerlerde işte Osman sen ne okudun? Şimdi biz tabii yani Onur Bey gibi Amerikalarda falan okumadık yani okuyamadık. Hani imkan olsa belki okurduk ama oku şey yapmadık. Ben de diyorum ki orada hemen takılıyorum. Ben diyorum işte Hurda Yüksek Okulu mezunuyum diyorum. Şey mi de diyorum e, doktora mı da bakır üzerine yaptım diyorum. Kahkaha kah, çığlık kıyamet yani. İlahi Osman, eğitim görmek elbette çok önemli ama daha önemli olan insan olabilmek. Sen de ablan da pırlanta gibi insanlarsınız. Sağ ol, Allah razı olsun Hulusi amca. Mümtaz evlat. Mümtaz biliyorum da ben hani böyle Hulusi Kentmen tadında bir adamsın ya o açıdan Hulusi dedim. Osman, lütfen rahat ol, kendi evin gibi. Ha, sıkıntı yok ya, burası zaten bizim ev gibi yani. Yani e, bizim ev gibi derken e, benziyor yani bizim evde buraya. Yani benziyor derken yani burası da müstakil bizim evde müstakil ya. Gördü kendisi bizim evde müstakil. Tabii burası daha müstakil yani burası daha müstakil ama bizim de öyle benzerlikler var yani. <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorum şey yapmayın. Ha, geldi bizim Florence and Nightingale. Florence Nightingale. Allah'ım adam size de helal olsun yani. Sabahtan beri onu anlamadım bunu anlamadım. Ama mevzu Osman'ı gömmeye gelince Allah madam alacağın olsun. Benle sağlık kızım. Yani onu sıcak sıcak hemen için çok iyi gelecek. Sağ ol kızım. Şey de varmış Osman. Şöyle koyayım mı bunu? Değerli seyirciler. Aslan pençesi varmış kattım içine de. Hiçbir şey kalmaz şimdi. Geçtiğimiz günlerde ünlü iş adamı Onur Alkanlar. Aha. Onur Bey seni söylüyor ya. Kendisine karşı Altan, düzenlenen iki biraz silahlı sesini açar mısın? Hayır, dönüyor şu kurtulmuştu. Bu her iki olayın perde arkasındaki kahramanı ise aynı kişi. Melek Caner'i. Aa! Seni diyor ya. Ne diyor bu ya? Peki kim bu gizemli kadın? Boşuna hafızanızı yoklamayın. Tanımazsınız. Çünkü o hayatını çöplerin arasında geçiren, kağıt toplayıp satarak geçimini sağlamaya çalışan bir kadın. Ne kadar zalımlar ya. Muhabirlerimizin kendisiyle röportaj yapma isteğini geri çeviren Melek isimli bu kadın hakkında onu tanıyanlar konuştu. Geçenlerde bir araba yanaştı kapıya. Böylesini daha önce bizim mahalleli hiç görmedi. İçinden o zengin adam çıktı yanılmıyorsam Onur dediğiniz. Hediye paketleri falan getirdi. İşte biz o zaman şüphelendik. Böylesine hiç alışık değil bu mahalleli. Yani bizim biz fakir fukarayız. Kız Melek hadi ne iyisin sayemde ünlü oldun. Bu melek de kağıt toplar çöplerden, temizliğe gider. Bu kadın benim annemden mi bahsediyor? Boyun bozsun devrilsin senin Neriman. Bir temizlik şirketinde çalışıyor. Bazen oradan temizliğe çağırırlar. Bize Melek Hanım'dan bahsedebilir misiniz biraz? Yani nasıl biridir Melek Hanım? Ulan seni var Cazılar Bayramı'nda hava evşek gibi patlatmazsam benim de adım Memo değil be. Bu melek var ya öyle bir hırslıdır ki... Eskiden beri zenginliğe heves ederdi. Bir şey istedi mi de almadan bırakmaz ha. 
Dur sen. Sana bu yaptıklarım az daha dur. Demek temizlik şirketine çalışıyorsun ha? Süper. batmadık ne oluyoruz ya? Kim ulan önerim ha? O var ya erkek olsaydı ben ona yapacağımı biliyordum. Bırak. Bırak ya. Böyle yapmakla boşuna üzülüyorsun Melek. Hiçbir senin suçun değil. Bunun haber olması bizim suçumuz. Şu cemiyet hayatı dedikleri saçma sapan bir şey. Bir bulaştın mı ona bizim gibi? Ondan sonra yandın. Her attığın adımı haber yapıyorlar. İster değilsin. İster değmesin. Bu tamamen bizim suçumuz. Kusura bakmayın. Biz müsaadenizi isteyelim artık. Lütfen böyle gitme. Konuşalım biraz. Yok yani şimdi Memo da hastalandı falan. Bu gece biz şey... Yok yok biz biz kalkalım eyvallah. Çok teşekkürler her şey için. Sağ olun adam. Öpeyim. Ben sizi geçireyim. İyi geceler. Altan arabayı hazırlayın. Hemen efendim. Aşkından cayır cayır yanıyorum Neriman. İçimdeki bu ateşi yalnız sen söndürebilirsin. İftira öyle atılmaz, böyle atılır. Karadol, bu da sana kapak olsun. Çok üzüldüler, çok. Bütün gece mahvoldu. Ay ben Melik Hanım çok sevdim valla. Ya çok tatlı kadın değil mi? Bizimle oturdu, sohbet etti. Yemeklerime de bayıldı. Ben de çok sevdim. Biliyorsunuz benim içim öyle kolay kolay almaz. Ama ne kadar samimi bir insan. Eve neşe getirdiler. Onlara görünce bizim orada büyük büyük annemin Korsika'da bir koyu var. Oradaki insanlar böyle sıcak, samimi mi? De, e senin de çayın varmış. Ne öyle bunu peş karış havada gezeysin? Yok ben efendim Paris'teyken şanlı, şan, şan, şanlı, azıyız, neydi kız? Ay abla şanlıyız da şanlıyız da. He ama neyse işte, işte Cemiş Paris'in çöyünden bize hava atıyor. Bir dakika Asuman, ben Paris doğum büyüdüm. Biz onu hepimiz anladık. Onu bırakın da şimdi Onur Bey ve Melek Hanım arasında bir şey mi var şimdi yani? Var var, orası kesin. Bence de olsun. O manyak Sibel Hanım'dan sonra bir gün yüzü görelim. Alma şu kadının adını ağzıma. Bir an önce polisler tıksın da kurtulalım. Amin. Amin. Ay, hiç böyle olsun istemedim ki ben. Hayır yani ben nasıl konuştum o televizyoncuları ben gönderdim kapı. Sen de gönderdin şutladın bizi. Tamam. Tamam ablam ya daha fazla kemirme beynini ya. Ne yapalım yani akacak kan damarda durmaz. Ha bu da hesap işte yani. Gerçi oluk oluk akmaya da iyiydi. Bu gidişle kan kaybından cortlayacağız çünkü. Bir rezil oldum. Girin. Mahmut'um hoş geldin. Karagum'a bak sen ya. Tam pislik çıktı görüyor musun ya? Daha yeni kırdım ağzını burnunu yırttım. Bir daha akıllanmamış ha. Yok ablam bunların ağzı böyle yırtmakla olmaz. Bunun böyle hani füzgülü çöp torbaları var ya. Gerçi bunun ağzı da böyle adidir yani. Tam bu beşinci sınıf plastikten büzülmez yani. Adi adi. Ama ben biliyorum o adinin ağzını ben nasıl büzeceğimi biliyorum. Bir tam büzeyim de. Ne yapıyorsun? Ya Nereye bırak gidiyor? tam bir kırayım da bir hafta başına gelsin. 